Indonesia Manu, ikhnan yang berlalu arci, anak Chief Justice Deepak Misra, Jadji Lawyer dan Duruha marna sambandu cak kesa patta number kodat ini lekya asin cida. Ida arnye ne tu dar nana nahl mudurna Justice Sumar padunun do mariya udu gude kodat ini bitte rangi porate kete game pinne da celebration da basti il warta samel nake beli kien cida. Karena kure nahl galai puganju kundir na iriwen tamil ulla tarikam i Lawyer da kesa ilmai bandha patta poti teri lekete. Adu kundi dene inna ana adini selesam ida kesa Supreme Court di perigani kina da. स्वाभाविक मायम चीफ जस्टिस ऐ दिन के लोगों के तर्क का परिहार अतिने तैयार आने गिल जस्टिस लॉयर्ड जिसमें कि जर्जी लॉयर्ड ये केस मुदरन जस्टिस मार्ट बेंजी लेके मार्ट यंदा ना प्रदेश के पटाल्ला इंगिल इन्ह आ केस केल के नदेल नंदम आयरन मिस्टर डे बेंजी पिन मार में देखिल प्रदेश के पटपक्षे Indonesia 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 हिंदुओं के लिए इसलिए मेरी आवाज दबाने का प्रयास न हो मैं मेरा हर प्रयास सभी हिंदू संगठनों की एकता के लिए करता रहूंगा परंतु मेरी आवाज दबाने का प्रयास न हो यही राज्य के उर्लकिंग कर्षक वन प्रतिसंधि उत्पादन उयर्म विपणी विल इन उत्तर प्रदेश कर्षक कट कण उलच இவிட பிரஷ்ணம் உல்பாதன குரவல்ல, உல்பாதன நிறக்கு ஏர்நிட்டும் விபணிவில உயராதத கணத்த திரிச்சடி ஆவுகியாயிருந்து உத்தர் பிரதேஷிலே பீமக் புராஜிலேலே கச்சா திரிவி நிறிவச்சும் டன் கணக்கினி சீன்ய உர்லக்கடங்கள் வலிச்சரியப்பட்ட நிலையில் காணாம் கோல்டு ச்டோரேஜுகளும் கர்ஷகரிம் வலிச்சரிய் உரிலக்கடங்களுக்கு சகிக்கானாகாத்து துர்கந்தம் உண்டங்களும் அவ விஷந்த வலைய பிரதேஷுத்தே பக்ஷிமர்காதிகளுக்கு விரிந்து தன்னியான புதிய விலகல் வந்தட்டு மும் புல்பாதி பிசதில் பகதில் அதியம் உரலக்கிடங்களும் மில்கானாகாது பிரதுசந்திலாய கர்ஷகருக்கு பாக்கி ஆயவ கலையாத நிவர்த்திலாதாயி கோல்டு ச்டோரஜில் சுக்ஷிச்ச உரலக்கிடங்கள் நியாயமாய வில நல்கி வாங்கன் கோண்மின்டும் தயார் ஆவாதிருந்தனேன் துடர்ந்த Indonesia 
ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സി ബി ഐ എമ്മിനെ രാജ്യദ്രോഹികളായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ബി ജെ പി ശ്രമം നടത്തുന്നതായി കോടിയേരി സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സി ബി ഐ എമ്മിനെ രാജ്യദ്രോഹികളായി ബി ജെ പി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് സാമ്രാജ്യത്വ ഏജന്റുമാരുമായി ഏജന്റുമാരായി ബി ജെ പി ഇന്ത്യയെ മാറ്റി ഇസ്രായേൽ കൂട്ടുകെട്ട ഇതിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു എന്നാൽ ബി ജെ പി സ്വീകരിക്കുന്ന നയം സാമ്രാജ്യത്വ അനുകൂലമായ നയമാണ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ ഏജന്റുമാരായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയും ഇസ്രയേലുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനം മുതിർന്ന നേതാവ് എം എം ലോറൻസ് പതാക ഉയർത്തിയതോടെയാണ് സി പി ഐ എം എറണാകുളം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായത് വ്യാഴാഴ്ച നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പ്രതിനിധി സമ്മേളനം കോടിയേരിയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വിവരങ്ങളുമായി സാലി മുഹമ്മദ് ചേർന്നുണ്ട് സാലി പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി മനു എറണാകുളം ടൌൺ ഹാളിലെ വി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ഹാളിലാണ് പ്രതിനിധി സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് മൂന്ന് നാൾ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം നീണ്ടു നിൽക്കും ആ രാവിലെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതിനു മുൻപായി പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവ് എം എം ലോറൻസ് പ്രതിനിധി സമ്മേളന വേദിയിൽ പതാക ഉയർത്തി ആ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സാർവദേശീയ ദേശീയ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തെ വളരെ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു കോടിയേരിയുടെ പ്രസംഗം നേരത്തെ നമ്മൾ കൊടുത്തതുപോലെ ബി ജെ പി സി പി എമ്മിനെ ദേശദ്രോഹികളായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനു പിന്നിൽ ബി ജെ പിയുടെ സാമ്രാജ്യത്വ അടിമത്ത മനോഭാവമാണ് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒപ്പം തന്നെ ജുഡീഷ്യറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്ന സമകാലിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും കോടിയേരി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഈ വിഷയം വളരെ ഗൗരവകരമാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം നാല് സീനിയർ ജഡ്ജിമാർ ഉന്നയിച്ച വിഷയം വളരെ ഗൗരവതരമാണ് അത് സംബന്ധിച്ച് പാർലമെൻറ് ചർച്ച ചെയ്യണം എന്നാണ് കോടിയേരി പറഞ്ഞത് ജുഡീഷ്യറിയെ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റാൻ ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും ശ്രമിക്കുന്നു ആർ എസ് എസ് അത്തരം ഒരു നിലപാടാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ജനാധിപത്യത്തെ തകർക്കുന്നതാണ് എന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തുടർഭരണം യു ഡി എൽ ഡി എഫിൻ്റെ തുടർഭരണം ഇല്ലാതെയാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും സംഘടിതമായി നടത്തുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് വിലപ്പോവില്ല കാരണം യു ഡി എഫും എൻ ഡി എയും സമാനമായ രീതിയിൽ ദുർബലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ആ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം സമ്മേളനം പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി രാജീവ് മൂന്ന് വർഷത്തെ പാർട്ടിയുടെ ജില്ലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചയും തുടർന്ന് പൊതു ചർച്ചയും നടക്കും അതിനുശേഷം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെയും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെയും മറുപടി ഉണ്ടാകും മൂന്ന് ദിവസമാണ് സമ്മേളനം നടക്കുക മൂന്നാം ദിനം അതായത് പതിനെട്ടിന് ഒരു ലക്ഷത്തോളം ബഹുജനങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്ന വലിയ പ്രകടനത്തോടു കൂടി സമ്മേളനം സമാപിക്കും പാർട്ടിയുടെ പി ബി അംഗവും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ പിണറായി വിജയനാണ് സമാപന സമ്മേളനം പതിനെട്ടിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക ശരി സാലി മുഹമ്മദ് ആണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും എറണാകുളം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഇനി മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് വലിയകുളം സീറോ ജെട്ടി റോഡ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുൻമന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടിക്കെതിരെ വിജിലൻസ് എഫ് ഐ ആർ കോട്ടയം വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നടപടി തോമസ് ചാണ്ടി ആലപ്പുഴ മുൻ ജില്ലാ കളക്ടർമാരായിരുന്ന വേണുഗോപാൽ സൌരവ് ജെയിൻ എന്നിവർക്കെതിരെയും അന്വേഷണം വലിയകുളം സീറോ ജെട്ടി റോഡ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനുവരി നാലിന് വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട നിയമത്തിന്റെ ലംഘനം പൊതുഖജനാവിന് നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ എം പി ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ഇടപെടൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഗൂഢാലോചന നിലം നികത്തൽ എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് തുടർന്ന് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്താനും ജനുവരി പതിനെട്ടിനകം അന്വേഷണ പുരോഗതി അറിയിക്കാനും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതിയിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണ പുരോഗതി അറിയിച്ചത് പൊതുഖജനാവിന് നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ എം പി ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ഇടപെടലും ഫണ്ട് വിനിയോഗം കൃത്യമായാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിലും വീഴ്ച വരുത്തിയ ആലപ്പുഴ മുൻ ജില്ലാ കളക്ടർമാരായിരുന്ന വേണുഗോപാൽ സൗരവ് ജയിൻ എന്നിവർക്കെതിരെയും വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തും നിലം നികത്താ
സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ദേവസ്വം ബോർഡുകളിലേക്ക് നടക്കുന്ന നിയമനങ്ങളിൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച സംവരണം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ഭരണഘടനാ പ്രശ്നമില്ലെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ സംവരണ വിഷയത്തിൽ എസ് എൻ ഡി പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പിന്നോക്ക സമുദായ സംഘടനകൾ സംവരണ സമുദായങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു സംവരണ കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ തീരുമാനം നടപ്പാക്കുമെന്നും കടകംപള്ളി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി ശബരിമലയിൽ മകരവിളക്ക് ദിവസം വരെയുള്ള നടവരവിൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഇത്തവണ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ദേവസ്വം ബോർഡുകളിലേക്ക് നടക്കുന്ന നിയമനങ്ങളിൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച മുന്നോക്ക സമുദായങ്ങളിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്കുള്ള സംവരണം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ഭരണഘടനാ പ്രശ്നമില്ലെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സംവരണ കാര്യത്തിൽ എസ് എൻ ഡി പിയും ചില പിന്നോക്ക സമുദായ സംഘടനകളും ബോധപൂർവം പുകമറ സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി തിരുപ്പതി തിരുമല വെങ്കടേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ തീർത്ഥാടകർക്കായിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണെന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് അവയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പോയി കണ്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ശബരിമല തിരുപ്പതി പോലെയല്ല കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ശബരിമല കാനന കാനനമാണ് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് ശബരിമലയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായവ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യം പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീരുമാനം ഇത്തവണത്തെ ശബരിമല തീർത്ഥാടന കാലം അട്ടിമറിക്കാൻ ബി ജെ പി ശ്രമിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ബി ജെ പി ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ശബരിമലയെക്കുറിച്ച് കുപ്രചരണം നടത്തി ഇതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച ഈ ശബരിമല തീർത്ഥാടന കാലം പരാതിരഹിതമാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനായെന്നും മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഇക്കുറി മകരവിളക്ക് ദിവസം വരെയുള്ള നടവരവ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് കഴിഞ്ഞ തീർത്ഥാടന കാലത്ത് ആയത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കോടി രൂപയായിരുന്നു ശബരിമലയിൽ കാണിക്ക ഇടരുത ശബരിമലയിൽ നിന്ന് പ്രസാദം വാങ്ങരുത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വർഗീയവാദികളുടെ ആഹ്വാനം ഭക്തർ തള്ളിക്കളഞ്ഞുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തില് ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അതിനകത്തില്ല നമുക്ക് ഭരണഘടനയുടെ അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഗവൺമെന്റ് എടുത്ത തീരുമാനം ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കും അത് തിരുപ്പതി മോഡൽ പഠനം നടത്തുന്നതിന് ആന്ധ്ര മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാ സഹായങ്ങളും പിന്തുണയും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു സുനിൽ അരിമാനൂർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം സഹോദരന്റെ മരണത്തിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ശ്രീജിത്തിന്റെ സമരം എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ദിവസം പിന്നിടുന്നു കുറ്റാരോപിതനായ പോലീസുകാർക്കെതിരെയുള്ള നടപടി സ്റ്റേ ചെയ്ത ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിക്കെതിരെ ശ്രീജിത്തിന്റെ കുടുംബം ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകും ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ എല്ലാ പിന്തുണയും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി റിനു ചേരുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും റിനു ഇന്നും ശ്രീജിത്തിന്റെ സമരപ്പന്തൽ സജീവമാണോ എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ മനു ഇന്നലെ നടന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പോലീസുകാർക്കെതിരെയുള്ള നടപടി റദ്ദു ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി റദ്ദു ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഹൈക്കോടതി വിധി നീക്കം ചെയ്യുവാനും അതുപോലെ തന്നെ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയും കോടതി നൽകുവാൻ മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു ഒപ്പം സർക്കാരുണ്ടെന്നും പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് ശ്രീജിത്തും അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയും ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് വക്കീൽ മുഖാന്തരം ഹർജി നൽകിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്ത അനുജന്റെ മരണം സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്നും കാട്ടിയും ഹർജി ഹർജിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സി ബി ഐ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ മാത്രമേ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നു എന്ന നിലപാടിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന രീതിത്തിന്റെ സമരപ്പന്തലിലേക്ക് നിരവധി പേരാണ് ഇന്നും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് സി ബി അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ മാത്രമേ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് ശ്രീജിത്ത ഇന്നും അതേസമയം പോലീസുകാർക്കെതിരെയുള്ള നടപടി സ്റ്റേ ചെയ്ത് കോടതി വിധി നീക്കം ചെയ്യുവാനുള്ള നടപടി സർക്കാർ വേഗത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശം ഇന്നലെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന് കൈമാറിയിട്ടുമുണ്ട് ബിഗ് ബ്രേക്കിംഗ് ഓൺലൈൻ ചാനലിന്റെ പ്രഥമ മാധ്യമ പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു മികച്ച റിപ്പോർട്ടർ പി ടി കോഴിക്കോട് റീജിയണൽ ബ്യൂറോ ചീഫ് പി വി കുട്ടൻ സേവന നിരക്കുകളിൽ മാറ്റത്തിനൊരുങ്ങി സംസ്ഥാന ബജറ്റ് ചിലവച്ചിരിക്കാനുള്ള കർശന നടപടികളും ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു സാധാരണക്കാരെ ബാധിക്കാത്ത തരത്തിലായിരിക്കും ഇവ നടപ്പാക്കുക ചരക്ക് സേവന നികുതി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വരുമാനം ഉയർത്താത്തതാണ് ബജറ്റിന്
റവന്യൂ കമ്മി നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താനുള്ള കർശന നടപടികൾക്കായിരിക്കും ബജറ്റിൽ പ്രാമുഖ്യം നൽകുകയെന്നും ഐസെക് വ്യക്തമാക്കി ബാക്കി പല കാര്യങ്ങളും വരുമാനം വർദ്ധിച്ചാലേ ചെയ്യുള്ളൂ അവിടെ നമ്മളൊന്നും കുറയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ശുഭപ്രതീക്ഷ വെച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഒരു അച്ചടക്കം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി നികുതികളും ഫീസുകളിലും മാറ്റം വരുത്താനും ധനവകുപ്പ് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സേവന നിരക്കുകളിൽ മാറ്റം വരും ഭൂനികുതി വിവിധ സേവനങ്ങൾക്ക് ഈടാക്കുന്ന യൂസേഴ്സ് ഫീ എന്നിവയിലും മാറ്റം പ്രതിഫലിക്കും പരോക്ഷ നികുതികളെല്ലാം ജി എസ് ടി ആയി മാറിയതിനാൽ നികുതിയും നികുതിയേതര വരുമാന വർദ്ധനവുമാണ് സർക്കാർ പ്രതീക്ഷയെന്നും ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ഓഖി ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തീരദേശ മേഖലയ്ക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണനയും ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റിൽ ഉണ്ടാകും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം പ്രണയ നൈരാശ്യത്തെ തുടർന്ന് പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിൽ കയറി വെട്ടിക്കൊന്ന കേസിലെ പ്രതി തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ ഉദയംപേരൂർ നീതു വധക്കേസിലെ പ്രതി ബിനുരാജാണ് മരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ പതിനാറിന് ബിനുരാജ് നീതുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് കേസിന്റെ വിചാരണ ഇന്ന് തുടങ്ങാനിരിക്കെയാണ് മരണം കുറ്റിപ്പുറത്ത് സൈനിക ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ സൈനിക യൂണിറ്റുകളിലെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചു തുടങ്ങി ആയുധങ്ങൾ സൈനിക യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് നൽകിയതാണെന്ന സൂചന ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായത്തോടെ പരിശോധന നടത്തുന്നത് കുറ്റിപ്പുറത്ത് കണ്ടെത്തിയ കുഴിബോംബുകളും വെടിക്കോപ്പുകളും സൈന്യം വാങ്ങിയ ശേഷം യൂണിറ്റുകളിലേക്കും പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും കൈമാറിയതാണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വ്യക്തത ലഭിച്ചിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായത്തോടെ രേഖകൾ പരിശോധിക്കുന്നത് പ്രധാന ഡിപ്പോകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരമനുസരിച്ച് അന്വേഷണ സംഘം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സബ് ഡിപ്പോയിലെയും സൈനിക യൂണിറ്റുകളിലെയും രേഖകളാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് രേഖകൾ പരിശോധിക്കുകയും തെളിവ് ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്ത് ഇവ കുറ്റിപ്പുറത്തെത്തിയതുവരെയുള്ള വഴി കണ്ടെത്താൻ സമയമെടുക്കും ഈ മാസം നാലിനും പതിനൊന്നിനുമായി അഞ്ച് ക്ലേമോർ കുഴിബോംബുകളും അഞ്ഞൂറിലധികം വെടിയുണ്ടകളും മറ്റ് സ്ഫോടക സാമഗ്രികളുമാണ് ഭാരതപ്പുഴയിലെ കുറ്റിപ്പുറം പാലത്തിന് താഴെ കണ്ടെത്തിയത് കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് കുഴിബോംബൊഴികെയുള്ളവ ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കരുതുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ചന്ദ്രാപൂരിലെ പട്ടാളത്തിന്റെ ബോംബ് നിർമ്മാണശാലയിൽ നിർമ്മിച്ച ഇവ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് പുൽഗാവിലെ ആയുധപ്പുരയിലേക്ക് കൈമാറിയിരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഉപയോഗിക്കാനായി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്തത് ഇവ ഏത് സൈനിക ക്യാമ്പിലേക്കാണ് വിതരണം ചെയ്തതെന്ന് വ്യക്തമായാൽ അന്വേഷണം എളുപ്പത്തിലാവും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് ഇവ കുറ്റിപ്പുറത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് കെ ടി സ്വാലിഹ് മലപ്പുറം മത്സ്യവിൽപ്പന രംഗത്ത് ഓൺലൈൻ പരീക്ഷണവുമായി കോഴിക്കോടുകാരനായ സംഗീത് കാലിക്കറ്റ് ഫിഷ് എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഓർഡർ ചെയ്താൽ ഏതു തരം മീനും വീട്ടിലെത്തും ഓർഡർ ചെയ്താൽ ഏതു മത്സ്യവും വീട്ടിലെത്തും ചെറിയ മീൻ മുതൽ വലിയ മത്സ്യങ്ങൾ വരെ ഓൺലൈനിലൂടെയാണ് മത്സ്യവിൽപ്പന എന്ന് മാത്രം ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് കലിക്കറ്റ് ഫിഷ് ഡോട്ട് കോമിൽ കയറി ബുക്ക് ചെയ്താൽ മത്സ്യം മുറിച്ച് വൃത്തിയാക്കി വീടുകളിൽ എത്തും പത്ത് ശതമാനം വിലക്കുറവിൽ കൂടിയാണ് മത്സ്യം ലഭിക്കുക ഓൺലൈനിലൂടെയുള്ള മത്സ്യവിൽപ്പനയ്ക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ് കോഴിക്കോട് വെള്ളയിൽ സ്വദേശിയായ സംഗീതിന്റെ ഈ സംരംഭത്തിന് നല്ല പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത് കാലിക്കറ്റ് ഫിഷ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഐസ് ഇടാത്ത മീൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്ര മീൻ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ആവശ്യക്കാരാണുള്ളത് അപ്പോൾ വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംരംഭം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ നിരന്തരം കൂടി വരികയാണ് ഇത് ആൾക്കാർക്ക് വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു കിട്ടുന്നതിലൂടെ ഇതിന് നല്ല റെസ്പോൺസ് വരുന്നുണ്ട് നഗരപരിധിയിലെ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ മത്സ്യം എത്തിച്ചു നൽകും വീടുകളിൽ ബൈക്ക് വഴിയാണ് മത്സ്യം എത്തിക്കുക രാവിലെ മുതൽ രാത്രി ഒൻപത് മണിവരെ ഓൺലൈനിലൂടെ മത്സ്യം ബുക്ക് ചെയ്യാം ഓർഡർ ചെയ്താൽ വീട്ടിൽ മത്സ്യം റെഡി കാലത്തിനൊപ്പം പുതിയ ചൂടുകൾ മാറ്റിപ്പിടിക്കുകയാണ് മത്സ്യവിപണി ക്യാമറാമാൻ ജയൻ കല്ലേശ്ശേരിക്കൊപ്പം മേഘമാധവൻ കോഴിക്കോട്ട്